सबा के शुभे जान शुरू कर आयोजने आज के वर्ल्ड कप मेनिया इम्तिहज दीपन एवं आते सर्वदान दिखे श्रद्धे गुरुजन मोहम्मद नुरुजामान नुरु क्रीड़ा संगठक और कोच बैकाली संघ एवं डान दिखे आसान अबिल सहित्यिक और क्रीड़ा कलम लेखक खेलार जगत दर्शक मंडल अपनारा आसले देखें जो वर्ल्ड कप चलते क्योंकि एब वर्ल्ड कप क्या जो पांचे हो जा दस टी दल आकी नतून दल जो हो बिस्टि आज के दिन दुटी खेला प्रथम खेलाटी शुरू होते द्वित खेला बिस्टि आघात जान बार बार आसचे आज के प्रथम खेल में अस्ट्रेलिया और श्रीलंकार मध्य अस्ट्रेलिया प्रथम बैट कर तीन सौ चौत्रिस रान कर सत उटर बनीम तब श्रीलंका चमक भलो ही दिखे क्योंकि द्वित खेल में आज से ही बिस्टि आघात इने से आजकल मैचे प्रथम अस्ट्रेलिया और श्रीलंकार खेला नहीं प्रथम चले जाब श्रद्ध नुरु सारे का सर आज के खेल का नहीं मैं कि बोलें कौन दल जयी होते वर्ल्ड कपे जा देखी हट फेवरिट हिसाब से इंडिया इंगलैंड अस्ट्रेलिया तीन टी दल आंत अस्ट्रेलिया तरह धारावाहिक भाव भलोई खेल से आजकल मैच अस्ट्रेलिया फेवरिट हमें मन करी जदिव ये वर्ल्ड कपे तीन सौ प्लस रानो निरापद मन हा को मैचे आर अस्ट्रेलिया आसले भलो टीम भलो बोलार आलो फिल्डार आसल वनडे मैचे फिल्डिंग एक फैक्टर अस्ट्रेलिया अनेक भलो फिल्डार अनेक भलो बोलार आ मैच अस्ट्रेलिया जितार समय बस क्योंकि सर एबार के वर्ल्ड कप क्योंकि हम बैटिंग पैराडाइस श्रीलंका जदिव को चपे थे ना कारण तरा एबार मैं नर्माली तक रकम आनप्रेडिक्टेबल बला जाए श्रीलंका के बर्तमान दलटा के श्रीलंका तीन सौ चौत्रिस साल जब तक शुरू अनेक भलो कर सर श्रीलंका तो आसल स्टैबलिश को बैट्समैन नहीं वार्ल्ड क्लस जो बैट्समैन ते बर्तमान टीम से बैट्समैन नाई लंगार भार्स अनेक उटे थक बल टू बल खेल ये प्लेयार तर नाई तीन सौ तेतरिश चेस करार्जन आसले अनेक बैट्समैन दरकार से ही जिन तर नाई कुशल पैरारा और वही मैंडिस दे तीन सौ तेतरिश रान चेस करा जाए हमें एक हासान आबाबिले का चाहिए आज के फिंच एक चमत्कार इनिंग खेले एकशो तिरानब्बे एकशो तिप्पन्न रान कर एकश बत्रिस बोले धन्यवाद संचालक इम्तिहज दीपन धन्यवाद बरेंद्र टीवी के आयोजन सर कथा धरे ही कथा बोलते चाहिए फ्रिंच अस्ट्रेलियार एक दक्ष बैट्समैन सर जो कथा बोलो जो लंगार भार्सन क्रिकेट खेला जेटा लम्बा इनींगस खेल जो प्रवणता मानसिकता वे दक्षता रही है ये दक्षता अस्ट्रेलिया बैट्समैन आई दक्षता क्योंकि घाटती देखा दीचे श्रीलंकार टीम तो फ्रेंच ए रान कर एक दुई तीन एर मध्य रैंकिंग रही है सर्वोच्च रान संग्रहक हिसेबे दो दिन आगे जो देखे सकिब अल हसान जो जैगे रही है आप आशा करी सामने मैच सकिब अल हसान एक फिफ्टी अथवा हंड्रेड को जैगे आरोप फिरत आस तो फ्रेंच निसंदेह एक दक्ष खेलोड़ और जो कंडिशन अस्ट्रेलियार कंडिशन संगे इंगलैंड कंडिशन किस मिल रही है और अस्ट्रेलियार जो बोलिंग लाइन आप तर संगे श्रीलंकार जी कंडिशन इंगलैंड कंडिशन ये से बैटिंग कर मत मानसिकता और दक्षता फ्रिंचे रही है और अस्ट्रेलिया बैट्समैन रही है जीटी श्रीलंकार क्योंकि से प्रेक्षी से लंगार भार्सन क्रिकेट खेल मत खेल दक्ष खेल टीम एभव और समसामयिक जो परफरमेंस श्रीलंका दल समय तर सरकम उल्लेख्य को मैच वल्लेख्य खेलवाड़ नहीं जरा यह लम्बा एक इनींगस के चेज कर ओभारकाम कर इंगलैंडे जो देखी जो तीन सौ प्लस रान हो जा प्रत्येक मैचे हे श्रीलंका डिपेंडेबल बैट्समैन श्रीलंकार नाई अरबिंदो डी सिल्भा कुमार सांगाकारा जयवर्धन एर मत बैट्समैन जो थे जयसरिया निर्भर करते जयवर्धन सांगाकारा जो थको भरोसा छोड़ा शुरू हो बिस्टिंग मैच छोटा अफगानिस्तान साउथ आफ्रिकार अफगानिस्तान बैटिंग कर 
এই ম্যাচটা আসলে এমন একটা ম্যাচ এই ম্যাচটা হচ্ছে কার্টিফে যদি কার্টিফের গাউনটা একটু ছোট এবং সাউথ আফ্রিকা এখন পর্যন্ত জয়ের দেখা পায়নি আজকে এই ম্যাচটা নিয়ে কি বলবেন আসলে অবিল অবশ্যই সঠিক কথা সাউথ আফ্রিকা স্ট্রাগল করছে প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের সঙ্গে তারা পরাজিত হওয়ার পর বাংলাদেশের সঙ্গে এরপর ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা দেখেছি সাউথ আফ্রিকা এখন পর্যন্ত কোনো জয়ের দেখা পায়নি পক্ষান্তরে আমরা আফগানিস্তান দলের কথা যদি বলে থাকি তারা এমন একটি দল যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো একটা ঘটনা তারা ঘটাতে পারে এবং সেই দক্ষতা সেরকম একটা স্ট্রেংথ সেই দলের মধ্যে আছে তারা ব্যাটিং করবার জন্য বেশ কিছু ব্যাটসম্যান তাদের আছে ভালো বোলার রয়েছে আমরা জানি আমাদের অত্র আমাদের যে সাবকন্টিনেন্ট এশিয়ার মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো স্পিন বোলার তাদের রয়েছে এখন যদি ক্লিক করে যাই এবং লাক যদি ফেভার করে আমার মনে হয় যে এটি একটা খুব ভালো ম্যাচ আমরা দেখতে চলেছি এবং এটি যে কোনো একটা রেজাল্ট হতেই পারে এমন হতে পারে আফগানিস্তান খুব সহজে একটি জয় পেয়ে যাচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে প্রথম জয়ের দেখা সাউথ আফ্রিকা পেতেও পারে এরকম হতে পারে তবে একটি ভালো ম্যাচ হবে এটা আমরা মনে করছি আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ জমে উঠুক এটা আমরা সবাই চাই এবং সেই বহু প্রতীক্ষিত একটা দিন আসছে আগামীকাল ষোলোই জুন উপমহাদেশের দুই পরাশক্তি ভারত এবং পাকিস্তানের লড়াই আগে যখন ভারত পাকিস্তানের লড়াইটা হতো তো চায়ের দোকান বন্ধু বান্ধবের আড্ডা মূল কথাতেই থাকতো ভারত আর পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আমি একটু নুরুজ্জামান স্যারের কাছে যেতে চাই আগামীকাল ম্যাচটা নিয়ে আপনি কি বলতে চান ভারত ও পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আসলে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ টান টান উত্তেজনা উভয় দলের সমর্থকদের মধ্যেই থাকে আর এটি এমন একটি খেলা প্লেয়ারদেরও খুব স্নেহ চাপে থাকে দুই দলে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আছে পাকিস্তানের তুলনায় ইন্ডিয়ার অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে সেই তুলনায় পাকিস্তান কিন্তু অনেক জুনিয়র টিম তারপর আমার মনে হচ্ছে যে খেলাটি খুবই কারণ পাকিস্তানের জন্য বাঁচা মারার খেলা খেলা কি যখন ভারত পাকিস্তান বলা যাবে না আমার কাছে একটা ভয় লাগছে এই এত বড় খেলাকেও বৃষ্টিতে যেন বিঘ্ন না ঘটায় আমরা উপরে লাগাচ্ছে এই খেলাটা যেন বৃষ্টিতে না বিঘ্ন ঘটায় এই বৃষ্টির জন্য আসলে এবার ওয়ার্ল্ড কাপে অনেক উত্তেজনা কমে গেছে অনেক ফেভারিট দল বৃষ্টির জন্য এক এক পয়েন্ট ভাগ করে নিতে বাধ্য হয়েছে আসলে আইসিসি এত অভিজ্ঞ এত সব কিছু করলো কিন্তু একটা রিজার্ভে রাখা উচিত ছিল বৃষ্টি বিঘ্নিত এই যে ফেভারিট টিমগুলি তাদের চেয়ে তো অনেক দুর্বল টিম হয়ে গেছে পয়েন্ট একটি পয়েন্ট নষ্ট করছে ওয়ার্ল্ড কাপে একটা পয়েন্ট মানে বিরাট ব্যাপার হ্যাঁ দক্ষিণ আফ্রিকা পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা এরা ভাগাভাগি পয়েন্ট করলো আমাদের বাংলাদেশও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছে আমরা তো শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমরা ফেভারিট মনে করছিলাম বাংলাদেশকে তো সেই তুলনায় বাংলাদেশের লস ডেফিনেটলি বাংলাদেশ একই পয়েন্ট হারিয়েছে হারিয়েছে আমি একটু হাসান আবাবিলের কাছে যেতে চাই কালকে কিন্তু ব্যাটের লড়াইয়ের সাথে সাথে বলের লড়াইটা জমে উঠবে এক দিকে আছে মোহাম্মদ আমির ও অন্যদিকে জাসমিত বুমরা আবার যদি ওইদিকে আছে ওয়াহাব রিয়াজ এদিকে আছে ভুবনেশ্বর কুমার অবশ্যই ভারত পাকিস্তান ম্যাচ মানে সারা পৃথিবীব্যাপী দর্শকদের মধ্যে একটি উত্তেজনা যেটি সারা পৃথিবীবাসী মুখিয়ে থাকে কখন ভারত পাকিস্তান ম্যাচ হবে সেটি হতে চলেছে তবে সমস্ত পরিসংখ্যান যেটি বলে সেটি হচ্ছে ইন্ডিয়া ফেভারেট ইন্ডিয়ার সমসাময়িক যে পারফরমেন্স ধারাবাহিকতা এবং দলের যে অবস্থা সেই অনুযায়ী ইন্ডিয়া এগিয়ে রয়েছে এবং বিশ্বকাপে যতবার ভারত পাকিস্তান আমরা দেখেছি মুখোমুখি হয়েছে ততবার কিন্তু ইন্ডিয়া জয়ী হয়েছে এই দিক থেকে ইন্ডিয়া এগিয়ে থাকবে তবে পাকিস্তান এমন একটি দল আনপ্রেডিক্টেবল আসলে রেকর্ড কিন্তু রেকর্ড ভাঙবার জন্যই এমন হতে পারে এইবারে সেইবার যেবার পাকিস্তান তাদের রেকর্ডটা ভেঙে ফেলছে ওয়ার্ল্ড কাপে প্রথম জয় ইন্ডিয়ার সঙ্গে তারা হয়তো সেটি ছিনিয়ে আনতে পারে আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে এবার বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় একটি বিষয় এবং আলোচিত বিষয় যে বৃষ্টির কারণে অনেক ভালো ভালো ম্যাচের রেজাল্ট কিন্তু ড্র হয়ে যাচ্ছে এবং ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং এই পয়েন্টগুলো একটা সময় গিয়ে খুব বড় একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে বিশেষ করে সেরা চারে কোন দলটি যাচ্ছে এটি নির্ভর করবে এই খুচরো পয়েন্টগুলো যে পয়েন্টগুলো ভাগ হয়ে যাচ্ছে এটি একটি বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে এমনও হতে পারে যে এই একটি পয়েন্টের জন্য কোনো একটি দল বাদ চলে যাচ্ছে কোনো একটি দল সেরা চারে চলে যাচ্ছে তো ভারত পাকিস্তান ম্যাচ অবশ্যই সারা পৃথিবী আপনি একটি উত্তেজনাকর ম্যাচ আর এই ক্ষেত্রে একটি জিনিস বলতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশ দল যখন ভালো খেলতে শুরু করেছে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ যেরকম উত্তেজনার সেরকম উত্তেজনা কিন্তু বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার ম্যাচ যখন হয় বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ম্যাচ যখন হয় তখন কিন্তু আমরা ঠিক একই রকম উত্তেজনা দেখতে পাই এটি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটি বড় পাওনা দর্শক মন্ডলী আপনাদের কাছে তথ্য দিয়ে রাখতে চাই হাসনা যেটা বললো আসলে এবার ওয়ার্ল্ড কাপের সবচেয়ে বেশি দামে এবং সবচেয়ে দ্রুত যে টিকিট বিক্রি হয়েছে সেটা হলো ভারত এবং
আসলে ভারতের ওপেন করার মতো আরো প্লেয়ার আছে রাহুল আছে ওই জায়গাটা রাহুলও কভার করতে পারে কোহলি নিজেও করতে পারে স্যার কোহলি নাও যেতে পারে কোহলি নাও যেতে পারে তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে রোহিত শর্মা তো গ্রেট ওপেনার তার সঙ্গে রাহুলকে হয়তো ইনক্লুড করতে পারে ঋষভ পানকে নিয়ে এসে কালকের ম্যাচে খেলাবে বলে আমার মনে হয় না আসলে ধাওয়ানের ইঞ্জুরিটা কত কয়টা ম্যাচ মিস করছে এটার উপর নির্ভর করছে ধাওয়ান ইনফর্ম ব্যাটসম্যান ধাওয়ান পাকিস্তানের সঙ্গে ভালো খেলে এখন ঘটনা হলো যে এখানে পাকিস্তান যেমন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পেস বল দিয়ে অ্যাটাক করবে ওরা স্পিন পেস দুটা দিয়ে অ্যাটাক করবে ওখানে ওদের চাওয়াল আছে তারপরে কুলদীপ ইয়াদব আছে কুলদীপ যাদব আছে এই স্পিনগুলো ওরা পাকিস্তান গত ম্যাচেও পেস বল দিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ধরে ফেলেছিল আমার মনে হয় যে পাকিস্তান কাল আগামীকালও পেসের উপর নির্ভরশীল হবে কারণ পাকিস্তানের পেস ইন্ডিয়ার চেয়ে একটু বেশি ভালো তবে जीते मन कर प्रथम उत्तम टीम स्ट्रेंथ रही है जी सकिब अल हसान चोट पे से चोट का उठे विश्वास कर सामने मैच से आबो खेल वेस्ट इंडिजर संगे जो मैच टी हम सब चे गुरुत्वपूर्ण मैच और बाचा लड़ाई गेम ये गेम टीत जय अवश्य अवश्य प्रयोजन से क्षेत्र में टर्च अवश्य एक गुरुतपूर्ण फैक्टर और टर्चे जयलाभ कर बैटिंग बेटार है कारण ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিন্তু ভালো ব্যাটিং স্ট্রেংথ রয়েছে তারা ক্রিস গেলকে নিয়ে এসেছে অ্যান্ড্রু রসলকে নিয়ে এসেছে তারা এরকম ভালো ভালো ব্যাটসম্যান রয়েছে তাদের হোপ রয়েছে যিনি কিন্তু ইনফর্ম ব্যাটসম্যান তো তাদেরকে যদি আমরা মোটামুটি তিনশো রানের আশেপাশে একটা টার্গেট দিতে পারি তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের বোলাররা কিন্তু বলিং করে একটি শান্তি পাবে এবং চাপ কম থাকবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চাপে রাখতে পারবো আমরা ট্রাই নেশন সিরিজে যেটি দেখেছি যে আমরা চাপের মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম আমরা যখন তিনশো কাছাকাছি রানটা করেছিলাম সেই ধরনের একটি চাপ আমরা এখানে রাখতে পারবো এবং আমাদের দলে কিন্তু ভালো পেসার রয়েছে শুধুমাত্র আমরা দেখছি একটি পেস বলার একটি ঘাটতি রয়েছে আমরা যদি সেই জায়গায় রুবেল অথবা তার স্ক্রিনকে পেতাম তাহলে আমরা আরও এগিয়ে যেতাম তো অবশ্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে আমরা আশা করছি যে আমাদের প্রত্যাশিত জয়টি আমরা ছিনিয়ে আনতে পারবো এবং আমরা আবারও খেলায় ফিরে আসবো নুরুজ্জামান স্যারের কাছে কোশ্চেন আবার আগামী কালকে টন টনে খেলা মাঠটার আয়তন খুবই ছোট তা আমরা যেটা দেখে থাকি আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানরা খুব লং শর্ট খেলতে পছন্দ করেন তো এইটা বাংলাদেশের জন্য কোনো হুমকি হয়ে দাঁড়াবে কিনা আসলে আমাবিল সাহেব যেটা বললেন যে আগে ব্যাটিং করা ভালো আমি এখানে একটু দ্বিমত করব সেটা হলো যে আসলে পিচের অবস্থা কি এটা না দেখে আমরা এখান থেকে কিছু বলতে পারবো না আর মাঠের পিচের যে অ্যাডভান্টেজটা আমাদের চেয়েতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বেশি নিতে পারবে আমাদের চেয়েতে ওদের ভালো পেস অ্যাটাক আছে তা আমার মনে হয় না যে এই সুযোগটা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে মাস্টারফি দিবে বলে মনে করি না মাস্টারফি অনেক ভালো ক্যাপ্টেন মাস্টারফি অনেক ভালো অধিনায়ক অভিজ্ঞ প্লেয়ার আমার মনে হয় মাঠের অবস্থা দেখে বিবেচনা করবে যেটা আমাদের জন্য ভালো হয় আমরা ওই প্রথম দিকে তাদের পেস অ্যাটাকে দু চারটা উইকেট যদি বেশি পড়ে যায় সেই জায়গায় আমাদের ধর ধরতে যে রানটা নাও হতে পারে এখন আসলে পিচের অবস্থা না দেখে এখান থেকে মন্তব্য করা ঠিক হবে না যেটা ভালো মনে হয় টিমের স্বার্থে সেটাই করবে টিম ম্যানেজমেন্ট তবে দর্শক মন্ডলি আসলে হিস্ট্রি ক্রিকেটে একটি হিস্ট্রি বলে একটা কুসংস্কার আছে বাংলাদেশ দল গত চারটা ম্যাচেই কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে এবং লাস্ট যে ট্রাই নেশন সিরিজ ছিল আয়ারল্যান্ডে সেই ম্যাচটি জয়লাভ করে বাংলাদেশ প্রথম কোনো ট্রাই নেশন ট্রফি জয়লাভ করে আশা রাখবো আমরা বাংলাদেশ ভালোভাবে খেলায় ফিরে আসবে হাসান আবেলের কাছে আমার শেষ কোশ্চেন দুইটা আজকে দুইটা ম্যাচ অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কা আমি একটু আগেই খবর পেয়েছি একশো দুই রানে কোনো উইকেট হারেনি শ্রীলঙ্কা ভালো জবাব দিচ্ছে এবং সাউথ আফ্রিকা এবং আফগানিস্তান ম্যাচ নিয়ে আপনার প্রেডিকশন 
আসলে প্রেডিকশন ক্রিকেটে খুব একটি মানে কি বলবো আত্মঘাতী একটি বিষয় প্রেডিকশন আসলে সবসময় মেলে না তবে শ্রীলঙ্কা দল এমন একটি দল তার ব্যালেন্স দল যে কোনো সময় ফিরে আসতে পারে এবং ক্রিকেট খেলা এমন একটি খেলা যে তিনশো তেত্রিশ চেস করতে গিয়ে দুটো তিনটা ভালো পার্টনারশিপ হলে কিন্তু এই রান চেস করা সম্ভব এবং শ্রীলঙ্কা যদি জয়লাভ করে আমার বিশ্বাস যদি তারা ভালো কিছু পার্টনারশিপ দিতে পারে রান চেস করা সম্ভব আর শ্রীলঙ্কা জয় করলে বললাম যে পয়েন্ট তালিকার যে খেলাটা যে উত্তেজনাটা সেটি অনেকটা জমে উঠবে এবং এটি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটি পজিটিভ সাইড হয়ে উঠবে অস্ট্রেলিয়ার জন্য এটি একটি বিপজ্জনক অবস্থা হবে আর আফগানিস্তান এবং সাউথ আফ্রিকা যে খেলাটি এটি আমি আবার বলছি আফগানিস্তান পরপর তিনটি চারটি ম্যাচ তারা পরাস্ত হবার পর মানসিকভাবে তারা একটি প্রেশারের মধ্যে রয়েছে আর এখানে আফগানিস্তানে হারানোর কিছু নয় তারা যদি একটি ম্যাচ জয় নেওয়ার জন্য জয় ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য একটি ম্যাচ অন্তত পক্ষে তারা জিততে চাইবে এবং সেটি কিন্তু তারাও টার্গেট করবে সাউথ আফ্রিকাকে এই জন্য এই ম্যাচটি অত্যন্ত একটি হাড্ডা হাড্ডি ম্যাচ হবে একটি উপভোগ করবো আমরা মনে হচ্ছে কেন জানি আফগানিস্তান তাদের প্রথম জয়টি এই সাউথ আফ্রিকার সাথে ছিনিয়ে নিবে खूब भलो खेले এই পঞ্চাশ ওভারের খেলা আফগানিস্তান কতটা ভালো করবে এখানে আমি সন্দেহ আনি আর আমাদের আর একটা জিনিস আমি আমি বাংলাদেশের ব্যাপারে বলি যে বাংলাদেশের প্রত্যাশাটা অনেক বেশি হয়ে গেছে যেটা আসলে যারা ক্রিকেট বোদ্ধা তারা ভালো বলতে পারবে এটা ঠিক যে বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের সমর্থক অনেক বেশি হয়েছে এটা ভালো এটাকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের ক্রিকেটের অনেক ডেভেলপ হবে চেষ্টা করছে ক্রিকেট বোর্ড আমরা চাই আর নতুন নতুন প্লেয়ার তবে আমি মনে করি বাংলাদেশ দলে রুবেলকে সুযোগ দেওয়া উচিত সব দলে পেস বলারের উপরে নির্ভরশীল হচ্ছে কিন্তু আমরা জানি না আমাদের অভিজ্ঞ রুবেলকে কেন খেলাচ্ছে না রুবেলকে খেলালে আমার মনে হয় যে রুবেল উইকেট থেকে বলার ইংল্যান্ডের সময় ভালো করে ইংল্যান্ডের মাঠে ভালো করবে সে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেহেতু তাস্কিন নাই তাস্কিন সম্বন্ধে বলার দরকার নাই তবে আমার মতে রুবেলকে সুযোগ দেওয়া উচিত আগামী গেমগুলিতে प्रब्लेम से बल करते একটা অ্যাডভান্টেজ থেকে পিছিয়ে গেছি সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে মিরাজ মিথুন যে কোনো আমরা জানি মিরাজ কিন্তু ভালো ব্যাটসম্যান মিরাজ সুযোগ পাচ্ছে না উপরে মিরাজ আন্ডার নাইনটিনের আমার মনে হয় মিরাজকে রেখে মিথুন আলীকে ড্রপ করতে পারে আমার বলার শট নিয়ে খেলছে মাশরাফি ফুল বল করতে পারছে না তো এই ক্ষেত্রে আসলে মাশরাফিকে যদি শুধু ক্যাপ্টেন্সির জন্য খেলায় সেটা আলাদা মাশরাফির মধ্যে ভালো প্লেয়ার কিন্তু মাশরাফি কতটুকু ফিট এটাও দেখতে হবে এখন মাশরাফিকে খেলাতে যে আমাদের টিমের লস এটাও আমরা জেনুনভাবে যদি চিন্তা করি মাশরাফি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট কি না মাশরাফি অনেক ভালো বলার ভালো ক্যাপ্টেন বাট দলের জন্য কতটুকু দিতে পারছে এখন আর আরেকটা জিনিস হলো আপনি বললেন যে ওই ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ফাইনালে জিতে এসেছে আয়ারল্যান্ডে ওই জন্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশের সঙ্গে লাস্ট আগামী ম্যাচটা খুব সিরিয়াস প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওরা খুব সিরিয়াস থাকবে আর ওই ম্যাচটা আমাদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ওদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ল্ড কাপ জমে উঠুক আমরা চাইবো আমার হাতে সময় খুবই কম शेखर धवन এক ভোমরা কে দিয়ে তো চলবে না সব দিন তো আর ভোমরা জ্বলবে না আমার মনে হয় যে খেলাটি খুব মজার হবে আমরা দর্শক 
আমরা খেলা দেখব আমরা আপনাদের সুস্থ থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি আমি ইমতিয়াজ দীপন আসসালামাইকুম